哥哥，是哥哥回来了。炼金师傅，土匪啥时候有这么高级的玩意儿了？他们好像是我们这边的援军，难道是剑秋过来？太傻，别管是谁了，弟兄们，给我上！再犯，休怪我斩立决！怎么回事？清河郡为何会有超凡的气息？是谁？回楼主，是雪英灵。雪英灵又怎么了？破晓前，雪英灵又被土匪袭击了，还是那些跟雪英结过梁子的家伙们。哼！雪英死后，这帮杂碎隔三差五的去雪英灵打秋风，那为什么会有超凡？哦，莫非是于静秋请长风骑士去救援了？这二位对东波雪英的情谊不一般呢。呃，楼主不是长风学院的人。哦，那楼主请看，雪英，他还活着？难道，难道我感受到的超凡？就是他，那是不是该将消息上禀啊？对，这是大事，立即上禀。我这就去看看究竟是什么情况。这玩意也忒猛了吧！到底是个啥？这算什么呀？你是没看见咱们领主？好家伙，跟战神一样，左边轰一下子，右边端一下子。大人，大人
，听闻东伯领主回来了。咱领主还真是神算子啊！啊，领主刚刚说您会来，特让我们在此恭候，请。称号级炼金生物，不对，恐怕是超凡级。看来雪鹰他真的成了超凡。超凡，哥，你这几年到底发生了什么？天无绝人之路，一些机缘罢了。哎，怎么还神神秘秘的呀？这些年，你们可还好？哎呀，别提了！自从你掉下黑风崖，可把我们愁坏了。青石哭了好久呢。<笑>好在啊，现在青石已经能独挡一面，打理领地中的大小事务了。这么说，现在得叫咱们的青石一声小领主了吧？哎呦，别提了，这小子甭管别人怎么劝，死活都不肯继承领主之位。说是要等你回来。当年哥哥说过一定会回来的，我也一直这么觉得。这不，哥哥回来了。嗯，<笑>能从黑风渊底生还，领主可是第一人呐、啊。又有了一番机遇，成为了超凡，看来迎回令尊令慈指日可待。哥，你能救回爹娘了？嗯，对呀、啊，他们莫阳家的族长。也不过是个伪凡，在真正的超凡面前，还不得乖乖磕头下跪？用不着指日可待，我这就动身去东域行省。不出意外，不，不可能有意外。今天晚上，咱们父亲母亲就能回家。回家、啊，回家。好，我这就吩咐下去，大摆宴席，等主人回家。思安大人来了。嗯东伯领主，刚得到消息时，我还有些不敢相信，真是奇迹，奇迹呀、啊！楼主见外了，还是叫我雪鹰吧。刚刚听青石他们说，这些年来，楼主帮了青石和雪鹰岭不少忙，我还要多谢你呢。你十六岁时我们就认识，雪鹰岭的事就是我们的事，况且与长风大人和于静秋法师为雪鹰岭所做的事相比，我帮的忙。微不足道。静秋和他师傅，嗯，你这次应该不光是在黑风渊死里逃生这么简单吧？如果我没猜错，咱们沂水县的新晋超凡，远在天边，近在眼前。果然什么都瞒不过你。<笑>我已经让人将消息上报，相信要不了多久。就会有超凡使者引你加入超凡组织。届时，长风。不过我现在还有些更重要的事情要去做。更重要的是，领主要去趟东域行省了吗？没错，我要去救回爹娘。雪鹰，你已经是超凡了，就算你人不去，莫阳家也会很快把你送回来的，一定回来。猴子，小鸟，跟我走一趟。今非昔比呀、啊。死你！
什么人吃了雄心豹子的？敢当我莫瑶府撒野？谁有此理智？就是。是你，你是什么人？东伯。五年前摔死了，怎么又活过来了？他,他这斗气，难道是超凡？不知超凡大驾光临，有失远迎。废话可以省省了。我今天来的目的你们清楚，交出我的父母，否则我让你这莫阳府变成废墟。大人息怒，我这就派人去恭请令尊令慈。去找牧羊春，让他赶紧把牧羊鱼夫妇接过来。是。等等，记着，把他们夫妇俩收拾的精神些，否则我们都得完蛋。是。东伯大人，何不上殿喝杯茶，稍后片刻。用不着，我就在这等。若我爹娘有什么差池。你们就自求多福吧。雪英，英儿，娘，对不起，让你受苦了。娘以为再也见不到我的英儿。小雨，别哭了，儿子这不是好好的吗？都过去了。爹，对不起，我来晚了。傻孩子，是爹对不起你。你是爹的骄傲，更是东伯家的骄傲。爹，你没事吧？没事，一点小伤而已。我杨家，我爹娘这笔账要怎么算？啊！东伯大人息怒，这些年来我千叮咛万嘱咐，要下边人务必善待东伯夫妇。是他，虐待东伯夫妇的罪魁祸首，都是莫阳陈白。族族长，你这是什么意思？啊？当年就是你，为了一己之私，立柱联姻，硬是要把小鱼推出去做牺牲品，生生逼走了他。后来东伯夫妇被请了回来，又是你不顾我的禁令，百般迫害二人。这联姻的事情你点过头的。况且莫阳鱼逃婚，最后嫁出去的还不是我女儿。切，本来去联姻的就该是你的女儿。是你使奸计逼迫小鱼的，请东伯大人明鉴。对，对，是啊，请东伯大人明鉴。明鉴的，莫扬琴，你卸磨杀驴，还有你们，我用自己女儿换来的好处没少给你们。当初抓莫扬鱼的时候，你们睁一只眼闭一只眼，现在倒好，出了事儿，把自己摘得一干二净。放肆！啊！放任此等败类残害东伯夫妇，是我失察。我愿将此罪人交由大人随意处置。想让我做替罪羊？好，我就一起死！我独占
什么时候习得此剑术？想死啊！大人，丁王开一面，饶我们一命吧！东伯，东伯大人，这一切都是莫阳臣白干的，都是他的错，都是他，与我无关啊，与其他人无关啊！东伯大人，东伯大人，我莫阳起，愿今生今世为东伯家做牛做马。如今祸首伏诛，还请大人看在小鱼的面子上，请大人对我等。从轻发落，请大人对我等从轻发落。当年你的一纸谕令，生生拆散了我们一家二十多年，杀一个连名字都没听过的家伙就算完了？不可能！这，哼，别想全身而退。莫阳琛，当年就是你，亲手抓走了我的父母亲。雪英，不管你舅舅的事。娘，国有国法。家有家规，我做过的一切，问心无愧。<笑>好一个问心无愧！有你这话，杀起你来，我也问心无愧了。小玉，我对不起你们一家人。哥哥，你要杀要剐，我都认。雪莹，不能怪你舅舅，这些年要不是有他照顾我。你可能再也见不到娘了，他才是一直要害我们的人。雪莹，别。毕竟你娘还姓莫阳，没必要闹得太难看，让你娘为难。雪莹，杀多少才算够呢？既然父母亲为你们求情，我暂且放你们一马。不过别以为这样就算了。怪我当初没能识破莫阳陈白的奸计，我身为族长难辞其咎，自当退位以谢罪，听凭大人发落。很好，但我父母可是受了二十多年的苦，该怎么做，自己看着办。是，是。我们回家。嗯。小鸟，爹娘就拜托你了。走吧。这算是躲过一劫了吗？躲过一劫，哼！最怕的就是看着办呐。是年，莫阳家主莫阳奇亲自出手，将莫阳陈白一支尽数剪除，后世众说纷纭。
。老领主回来了，老领主回来了，回来了，回来了。怎么了？怎么了？是不是主人回来？在天上的天上，真的是主人，真的老领主，真的是。阿、啊、莲，小鱼，主人、啊，辛苦了。这些年，多亏你照顾他们了。别客气，倒是阿莲，受苦了。主人，终于把你们盼回来了呀！别哭了。对呀、啊，别哭了。今天可是好日子，没错，对，一晃二十多年了，二十多年了呀！快，青石，快来见你爹娘。我们早就把城堡里里外外打扫了个遍，快休息一下吧。回家就是好啊，一家人在一起，小鱼的精神也好多了。妈妈年轻多了。是啊，是啊。爹，娘，来尝尝这个。这是什么？试一下。好，儿子给我的肯定是好东西。爹，你身体也不好，来。哦。我的个乖乖，神了简直！这是什么？才喝了这么几口，感觉我的精神力已经恢复三成了。好，你的精神力恢复了。这是一颗极其珍贵的原石浸泡出的灵液，我也是机缘巧合之下偶然得到的。这灵液确实是好东西啊，我喝太多用处也不大。你留着以后修行突破时用吧。没事儿，原石能浸泡出好多灵液呢，不差这一点。回头我给你们倒上几大缸，你们慢慢喝。啊，几大缸？用上几十年也不成问题。对了，大家千万保守秘密，别告诉外人。<笑>放心，我们自己还不够呢。<笑>你小子，<笑>你这孩子。来了，刚哥，来了，妈，我去问一知道啊，当时哥哥就是这样的，可厉害了。对了，雪英，静秋法师你还记得吗？哼，他前不久刚刚突破了称号级，还加入了水源道观。哦，静秋姑娘果然厉害。咱们雪英是不是也要加入超凡组织啊？要不干脆也去水源道观吧？你打什么岔呀？正说静秋姑娘呢。啊
，我说的就是这事儿啊！两个人都在水源倒灌，多好，多般配。哈哈哈哈哈！说的是这，就知道拿你哥哥开玩笑。嗯，咋咋了，雪英？啊，没什么，想上厕所。快去吧，怎么都是大人了，还像个孩子。哎，哥，你这才喝了几杯啊，就撑不住了？臭小子！待会儿回来，看我不把你喝倒。好啊，等你。<笑>来来来，咱们不要停，喝起来。好，干。怎么了，雪英？感觉你不太对劲儿啊。那边有人。是吗？何人？前去看看，不就知道是何人了？你来的刚刚好，我这刀马上就要磨好了。哼哼哼哼哼。你是谁？黑夜刀魔，无量。涂亮，敢问到我雪鹰岭，有何贵干？嗨，没事儿，就是来逛逛玩玩。这儿不听说有宴会吗？来凑凑热闹。虽说来者是客，但看阁下这行事风格，怕不只是来交朋友的。嗨，小老弟，谁还没点特殊的癖好呢？你别多想，我真就是来找你玩玩。莫非你跟血刃酒馆的向庞云什么关系？谁？向什么云？你说巫神殿派来的那个红毛怪啊？嗨、哎，这都哪儿跟哪儿啊？谁跟那菜鸡有关系？肖老弟，你看我像是个会跟称号级纠缠不清的人吗？超凡，你我都是超凡，有什么好大惊小怪的？已经是飞天级中期了，小老弟有两下子呀，是觉醒过太古血脉吗？飞天级中期，什么？你还不知道超凡的等级啊？果然是个主儿，来，跟老哥我过两招，让你体验体验超凡的战斗，整天虐菜有个毛的意思。小老弟反应不错，我喜欢。走得掉吗？这人到底什么来头？好强！横在那瞎琢磨了，战斗分心，大忌！你不是有太古血脉吗？用，用也不用，关你何事？看我猜猜啊！是操纵天地之力的血脉，还是空间血脉，还是……嗨，来两手，让我看。
，原来不过是猎人去了。没气，要不再换点别的大招来玩玩？以你刚才的那一招，完全可以重伤我。怎么？你这肖老弟怎么回事？我说过要跟你以命相搏吗？早说了玩玩而已，咋就不信了？看来阁下是有意试探，那我就陪阁下打个爽快。求他灭这句话！别！啊！雾水。你小子可以，<笑>看来不过上个十招八招，还制服不了你。彼此彼此，我也没有彻底打败前辈的办法。那是，难不修仙三百多年，到升级巅峰了。要是在这儿输给你这个才刚突破超凡的小子，这么多年岂不是白练了？哼，前辈。何苦挠打去啊！<笑>你小子对我脾气，我乃血刃九管超凡招募使，黑夜刀魔涂亮，圣榜排名第十。东伯雪鹰，拜见前辈。嗨，别前辈长前辈短的了，听着都牙酸。叫我亮哥吧。小老弟，我看好你哦。来，我们血刃九管吧。这是我们血刃酒馆给你定的条件，只要你加入血刃酒馆，上面的条件都满足你。你的资质比我预想的还要好，我可以自作主张。这上面好处，可以加五成。亲，亮哥，你从一见到我就说什么飞天圣级，是什么意思？哼，超凡修行分三个阶段，飞天级、圣级和半神级。而且每一级都有一个榜单，主要是为了激励超凡的修行。哼，小老弟，要学的东西还多着呢，还是先好好看看我们血刃酒馆给你开的招募条件吧。你说是不是啊，小水娘？别躲躲藏藏的了，这可不是你们大地神殿的行事方式。你说谁是小水娘？<笑>小水娘生气了。再说，这位神殿骑士就要发疯了。我居然没有发现，周围还有人。<笑>吾乃大地神殿招募使，水神骑士温良，圣榜排名第二十一。大地神殿也太不重视雪鹰了吧！就派你来啊！你不过只是掌握了水之真意，雪鹰现在同时掌握了万物火和万物水，未来可能会掌握两种真意呢。你来招募，不够格啊！大地神殿已经几百年没有主动招募过新人，在六大超凡组织中，大地神殿的资源最多，甚至有神界传下来的法门秘术，多少人挤破头都想进大地神殿。可不是只会拿钱办事的小丑比得了啊！这是我们开出的条件。不过同他一样，活也可以做主，宝物也好，资源也好，在清单之上再加五成。会不会少了点儿？院长。啊静秋，怎么这么冒失啊？院长，我听说，这么说，他真的回来了。<笑>回来了，就是今天。六年了，他……<笑>东伯雪鹰可不光是回来了这么简单，他呀，已经近身超凡了。这个应该说是意料之中吧。
当初和他在卢家城堡执行任务的时候，我就知道，他总有一天会成为超凡。嗯，白天，司空杨馆主和朝清副馆主都找过我，商量招募雪鹰加入水源道观的事情。静秋啊，你也陪我走一趟雪鹰岭，我猜你也想尽快见见他吧。我，我和雪鹰，不是你想的那样。<笑>我想的哪样啊？院长，黑白神山和云雾城可是当家的亲自去请雪鹰的，我们不也得好好筹划一番吗？啊，贺山主和布城主要亲自去雪鹰岭。<笑>雪鹰牌面大吧，所以我们水源道观也不好怠慢。我巧司空观主和朝副观主最近都在新火世界，所以才决定让我带着你去一趟。弟子领命。东伯领主，你早起的习惯还是一点没变呢。习惯了。当初你说要改变游戏规则，我还暗笑你天真来着。现在看来，是我天真了。当初年少轻狂，让你见笑了。但事在人为，我是不会放弃的。<笑>好个事在人为啊！我想你一定能得偿所愿。对了，关于加入超凡组织，我还有些事情想要请教的。知无不言。说起来，你昨晚出去一趟，居然就把涂亮和温良带了回来，着实吓了我一跳。我想，人还没有来全，不如让他们先在城堡安顿下来，再做决定加入哪一方。嗯，慎重一些总没错，这是大事儿，急不得。超凡组织神秘莫测，我这有些情报。这是超凡组织和你的圣榜和半神榜，类似于以前给你看过的龙山榜和血刃榜。上面记录着圣级超凡和半神级超凡的排名，以激励众人修炼。鹤山主实力高深莫测，是当今最强半神，至今未逢敌手。第二和第三是非人。嗯，都是我们下族的敌人。不过火魔大帝一般都在他的火魔界内，最多利用分身潜入人类世界，不足为虑。反而是这位巫神殿大长老，他才是我们最可怕的敌人。最可怕？不错，他所掌握的生命真意，能够将魔兽变为人类，混进凡人世界。向旁云。嗯，不过近些年来，巫神魔兽偏居一隅，并无大动作。此番重点还是上榜的人类强者。人类修行天赋不及魔兽和超凡世界生灵，所以绝大多数时候，魔兽一族的强者总是占据圣榜第一的位置。不过，近三百年来，都是长风骑士池秋白大人稳居圣榜第一，圣级超凡无人能出其右。说好，回头慢慢看。榜上的非人类，尤其是排名靠前的，万一遇上了，记得避着点。嗯。涂亮和温良应该已经给你开过招募条件了吧？嗯，我还没来得及细看。喏、哦，嗯，是不是少了点儿？虽然对于普通人而言，这些都是梦寐以求的东西，但以你的资质，啊，这个嘛。亮哥他说：“嗯，亮哥，涂亮，他让我这么叫他，还有水神骑士温良，都答应我，把清单内容再加五成。当真？那这个条件可以说是相当优厚了。嗯，我最感兴趣的是神级秘术和斗气法门。血刃酒馆、大地神殿内的神级秘术，都来自神界，绝不外传，是天下间最强的秘术啊。”只是，怎么说呢？
这两家总让我感觉神经兮兮的。那也没办法，谁让他们是由神灵建立的超凡组织呢？其实我不太建议你在这两个组织里做选择，一家放荡不羁、亦正亦邪，一家行事刻板、束缚极多，可能都不太适合你。<笑>还是你了解我，那海神宫和水源道观呢？哦，我大概猜到了，你会对水源道观感兴趣。和海神宫，哦，以前看书时，读到过一个海神宫前辈的故事，感觉海神宫是个很以天下苍生为念的名门正派。确实如此，不过，先多做些了解吧，毕竟还不急。哦，海神宫的势力范围主要是帝国的海外行省，说是行省。其实许多都是无人的岛屿，时间久了，海神宫与大陆上的超凡组织越走越远，自然也不太插手那些凡尘俗事，更多关注的是个人的修行和成神。你要是有意突破半神，甚至以成神为目标，那海神宫倒是个不错的选择。嗯，再看这边，黑白神山，掌握着帝国中部的六座行省。由贺山主贺元领导，步城主领导的云雾城掌管着南方四省。虽然只有区区四省，但南部风调雨顺，可谓富得流油。至于水源道观嘛，我想，应该有更合适的人跟你讲。静秋，雪影拜见前辈，在下池秋白，跟静秋一起，特来邀你加入水源道观。哼，这是我们的招募条件。我不在这几年，雪英领多受你们二位照顾，大恩不言谢。日后若是有什么我能做的，定当鞍前马后。<笑>太客气了。水源道观辖区范围是北方五省，雪英岭也在其中，举手之劳而已。你若是能加入的话，啊哎呀，谭兄，<笑>迟老弟，<笑>我没有打搅到你们吧？哎，你还带着女弟子来招人呐？哎，使美人计可不行啊！<笑>谭兄还是这么爱说笑啊！我不过是带着静秋来会会好友嘛。<笑>嗯，小兄弟，你就是东伯雪英喽。参见前辈，<笑>不错不错啊，一看就是个好苗子。我是海神宫的谭石，人称左丘骑士。啊
，居然被抢先了一步。哎，来来来，快看看我们的招募清单。觉得保护不够，我再给你加。哎呦，我说怎么刚一见面就觉得咱俩有缘？感情你也修炼过天水柱？谭兄啊，这就开始套近乎了啊？哎哎哎，我可不是乱说的啊！天水柱乃是我们海神宫的斗气法门，我还能感觉错了不成？前辈果然是前辈，一搭手就能感觉出来，我修炼的斗气法门，晚辈佩服。<笑>看样子你是得了我们某位长老的亲传，修炼的很是扎实嘛。怪不得，嗯，我之前还在想，怎么会有人能同时掌握万物火和万物水？原来是得了海神功的真传。哎，两位，长风，左丘。我还琢磨其他超凡组织会派谁来，感情都是老熟人啊。<笑>我得事先提醒你们啊，这次我志在必得喽。小老弟，可以啊，还没加入超凡组织呢，就先修炼海神功的斗气法门。哎呀，我们海神宫的长老们大度随性，最喜欢四方游走，广结善缘。碰到看得顺眼的后生，便传上一两门功法，再正常不过了。哎呀，老谭，啊，光靠这么一门斗气法门，你就志在必得了？我们血刃酒馆的秘术，可都是从神界流传下来的。啊，小老弟要是愿意来，别的不敢说。神级秘术，管够了、哎。招人这种事儿，讲究的是投缘二字，当然不能光靠斗气法门了。哎，我都听说了，你有两位兽人族的叔叔，对吧？是，而且童三叔和前辈您一样，<笑>也是诗人。你们看，这就叫缘分。雪莹，我们海神宫也有不少兽人族超凡前辈留下的秘术。回头我挑上一两门，送给你的两个叔叔啊！多谢前辈有心，晚辈一定会认真考虑的。哎，不用这么客气。不是说了吗？我们海神宫就喜欢广结善缘。领主，各位大人，什么事？黑白神山和云雾城的前辈也来了。来人自称是鹤山主和步城主。啊啊！这怪怪。老大亲自出马了，这这过分了吧？我们赶紧去拜会吧，别失了礼数。哎。我的妈呀！一屋子超凡，这回可算是大开眼界了。何止是你开了眼界，我也是第一次见到这么多超凡。佟佟总管，好好站岗，别给咱们雪鹰岭丢人。是。咱们真不进去了。我们该进的礼数都进到了，剩下的事情，让雪鹰自己决定吧。嗯，雪鹰这孩子懂事。以前他怕我和童三担心，事事都自己揽着，从未吭声。现在你和小鱼回来了，以后他的心事，我想再也不用憋在肚子里了。<笑>放心吧，我心里有数。不城主，你们这个条件开的有点犯规了，我都把招募条件翻倍了，还不抵你开价的三分之一？快快！您这是逼我请叶梅大掌柜了？哪儿的话呀？我们云雾城其实也没什么别的优势，就是财力雄厚嘛。单子上没有列的神器、秘法，雪鹰有想要的也可以尽管开口，无论价值几何，我们都能满足。嗯
。不城主，有钱就可以为所欲为吗？绝大多数的时候，还真是。不城主，说句冒犯的话，捍卫对神明的信仰，才是我等超凡该走的正途。我相信雪英不会只为了些许保护，就选择加入贵组织的，是不是，雪英？嗯。神殿长老说起话来，利益就是高啊。不过修行这种事情，可不是靠信仰来支撑的，讲究的还是一个自由随性，对吧？雪影小弟啊，我们海神宫虽然没有神级秘术，但没啥束缚，管他信不信仰的，提升自己的修为才是正经事儿。你已经掌握了天水柱。来我们海神宫继续修行，绝对能事半功倍。啊，别听他的！去了海外的荒唐，人生还有什么乐子？来我们血刃酒馆，随性而为，黑白通吃，游戏人生岂不快哉？嗯，游戏人生可不行啊。多少人就是因为肆意妄为走上邪路，堕入了魔神会、巫神殿，那是要成为下族罪人的。贺山主，虽然您是前辈，但您这话我可就不爱听了。嗯，怎么就是罪人啊？嗯，<笑>各位各位，咱们既然都已经见过雪鹰了，也都开出条件了，不如。缓上一缓，让他好好想一想吧。我们也不急在这一时吧。雪英，别听他的，来我们这儿吧。啊，我们的神级秘术是最好的。哎，雪雪，来我们海神宫多自由啊！来血刃酒馆，来海神宫，血刃酒馆。怎么，年轻人，得规划好自己的未来。我会好好考虑的。来血刃酒馆，来海神宫，我们血刃酒馆是来海神宫。哼！雪鹰，我还以为成为超凡以后就不用武器了呢。爹，娘。其实不用达到超凡，只要能理解了斗气在天地间的运行规律，就能做到万物可兵，斗气化枪。<笑>儿子比我厉害喽，爹，枪不错呀。爷俩一个样，看到好枪啊，就挪不开腿。有心事，跟娘说说。我，哎，儿子，还记得小时候我每天教你枪法吗？怎么会忘呢？爹，要不我给你舞一段看看？<笑>好啊，好久没看儿子舞枪了。不过爹现在怕是教不了你了。有爹在旁边看着，儿子就安心。不错不错，有气势，跟以前一样。嗯，你们小时候，我就常常带着你们，在这看你爹带着你哥练枪。枪还不够快，拉开距离，一寸长一寸强，不要总想着贴身短打
喊。好，就这样，再来。啊哈哈哈！漂亮，确实漂亮。<笑>爹现在肯定不是哥哥的对手了吧？那当然，你哥毕竟是超凡了呀。不过，我要想收拾你小子，还是不成问题的。你们先回去休息吧，我跟雪英喝两杯。啊，这么晚还喝酒？嗨嗨。喝完正好睡觉，养儿子不就是为了陪爹喝酒吗？哎呀，娘，咱们走吧。正好我有关于寒冰法术的问题想请教你。你呀，哎，这些年呐，都是靠着他才能熬过来。爹，<笑>不过现在好了，爹再也不用一个人喝闷酒了。爹。我记得你以前不太喝酒，喝点酒，有什么心事，都可以大声跟你们讲出来，你说对吧？说起来，这还是第一次跟爹喝酒呢。以前小不能喝酒，后来长大了，却没了机会。以后有的是机会了。想当初，我跟你娘被抓走的时候，当初只是希望你们兄弟俩一生都能平平安安，衣食无忧。哪敢想还有一天能和儿子一起喝酒啊！爹喜欢，儿子以后常陪你喝。好啊，好啊。不过，好男儿终究要志在四方。加入超凡组织以后。有空了回来看看我们就行，也用不着太惦记家里。你跟青石过得好，我和你娘也就没什么牵挂了。青秋姐，怎么样？比上次有进步了没？嗯，才三个多月没见，就这么有长进，不错不错。只是……哇！不愧是静秋姐，真厉害！你呀，少拍马屁，要勤加修炼，不然实战的时候要吃大亏的。嗯，多谢静秋姐指教。呃，静秋姐，其实我还有个事情想跟你商量。哦，什么事情？呃，我我是想去长风学院继续修行。好呀，你对自己的未来有了规划，我当然支持你。嗯，可是舍不得与父母分别。嗯，他们刚回家，我理应多陪陪他们的。<笑>你是男孩子，总归要出去历练。和家人好好说说你的想法，他们一定会支持你的。嗯，<笑>若能考入长风学院，以后静秋姐就是我师姐喽。<笑>我可没你这么笨的小师弟。<笑>你别高兴太早。长风学院的入学测试可不简单呢，这我知道，我会好好准备，争取一次就通过。哎，哥，你来的正好，你看。哟，冰莲花，你小子有两下子吗？嘿嘿嘿，这招是静秋姐前天刚教我的
，我已经练得炉火纯青了。嘿嘿嘿！哥，舅舅姐，小心啊！小心！啊，我没事了。失误，失误，还好你们没事。臭小子，半瓶水晃的，你要好好学，知道吗？其实还是很上进的。青丘，你费心了。这有什么？当年在卢家城堡，我们也算是生死之交了。你不在的时候，我当然得替你照顾好弟弟了。一晃都这么多年了。是啊。你还记得当年梁雍前辈有个女儿吗？卢家堡一战之后，我便赶往思家寻找她的下落。可是到了那里，怎么查都是阴气全无。不过好在思安大人得知后，及时出手相救。方才在思家那些偏门生意找到了她。梁前辈唯一的愿望，就是想让自己的女儿过上好日子。那他女儿现在？他现在已经是长风学院的一名法师学徒了。深得学院老师们的喜爱呢。梁前辈天上有知，一定会很欣慰的。好不容易有个独处的机会，这都在聊些啥呀？啊、你哥怎么就不开窍呢？啊、我哥这是欲擒故纵。啊啊！溜、啊、了溜了。哎。哦，雪英、静秋，你们在这儿啊？院长。嗯。聊什么呢？只是说起当年卢家堡之战。若是当初足够强大，我也许可以保护更多人。这样啊，人生总有遗憾，我们还是得朝前看嘛。前辈说的也是。哎，你可别总前辈长前辈短的叫我了，我不过虚长你三百来岁罢了。以后啊，就叫我长风大哥吧。呃，三百来岁，<笑>对超凡来说。三百岁，也不过是一个弹指，寿命越来越长，遗憾自然也会积得更多。哎，你呀、啊，习惯就好了。往后的岁月还很长，早点想清楚身为超凡的意义，对你修行有好处。青，长风大哥，我其实已经找到了修行的意义。我要改变这个世界的规则。这天下还有很多人需要守护。嗯，身为超凡，却心系凡人，静秋没看错人呐。你这样子，朝老爷子一定喜欢。啊，朝老爷子，我们的副观主朝清，如果你加入水源道观，自会见到。雪英，龙山楼主传信说有要事相商。要不要让长风前辈和静秋姑娘先到大厅歇息？嗯，那就有劳你们稍等片刻，我去去就回。嗯，长风大哥，请。哼，我这刚递了上雪鹰岭的拜帖，你就来了。超凡大人亲临，我怎么受得起？<笑>有什么受不起的？不是说有要事相商吗？这是执掌清河郡的大印，司良红说要献给你。啊？你现在是超凡，所以依照帝国法律，你们东伯家的家主会被晋升为伯爵，负责执掌清河郡。那你们司家？嘿嘿，司家是司家，我是我。我乃帝国龙山楼主才是。好吧，那私家怎么办？
他们在清河郡树大根深，我们东伯家横插一脚，不太好吧？哼，有什么不好的？规矩就是规矩。司良红一介伪凡，敢不认吗？至于树大根深，无非是因为以前清河郡没有真正的超凡，给了他做大的机会。你若担心，就让他们举家迁出清河郡罢了。那倒没有必要，我跟思家没什么过节。清河郡在他治下也算风调雨顺，况且我们家人手少，哪里管得过来？思良红若是愿意，在思家继续辅佐我们好了。思良红若知你如此大度，定会感恩戴德，死心塌地、啊。这次不能再像以前那样，做事不能以强凌弱，对所有人。都要一视同仁，无论雪英岭，还是清河郡其他人。嗯，对了，还有个事，嗯，还记得你青梅竹马的优越妹妹吗？别拿我打趣了，她怎么了？她嫁给了思辰，现在也算是思家人了。啊，思辰。前些年，思辰从白元之那里出师后。司良红就把他安排进了帝国炼金作坊做管事法师，孔优月便也跟着去了。思辰此人如何？心肠不坏，对孔优月也挺好，但资质只能说一般。当初司良红有意栽培他，为他在炼金作坊安排了个要职，可惜却不通庶务，屡有亏空。前不久，司良红打发他们夫妻。回孔海那儿去学做生意了，啊，顺其自然吧。日后在选人用人上，还得麻烦你费心，为我爹娘把把关。嗯，我会让他们着手列一份人员清单，回头呈给林尊。<笑>你办事，我放心。<笑>超凡叮嘱，我哪敢不尽心尽力、啊？少拿我打趣了。好了，今天招募会，你这个主角可别迟到了。哼、嗯，那我走了，多谢。和我还客气什么？嗯、贺山主，这里您资历最老，这招募大会。理应您来主持。哈哈哈哈那我就托个大，雪英，你没意见吧？岂敢！全凭各位前辈安排。<笑>好，好，那我就不客气了。雪英，各大组织的招募条件你都看过了，你可有选择了？哼、嗯！前辈。我海神宫还有加码？什么？贺山主，这也行啊？嗯，谭长老，请吧。这是我们海神宫的神器，北冥乾坤螺，里面盛得下无穷无尽的海水。想当初啊，我当是什么宝贝呢？合着就一大号的储物戒指、储物手环吗？你懂什么？重要的是，海螺内嵌着一颗海洋界石，那可是难得的宝物啊！整个龙山大陆只有七颗孕育于七海之中，现在除了一颗不知所踪，余下六颗皆为我海神宫所有。来，雪英，尝尝。这玩意儿楼上不是有好几缸的吗？嗯，哎，怎么样？怎么样？有没有觉得神清气爽、斗气流畅？嗯，确实。呃、啊，这宝贝灵液，就算是贺山主不成主见了，都难免眼红。这小子怎么一副见怪不怪的样子？呃，雪鹰老弟，要是愿意来我海神宫，这北冥乾坤螺，我可以海神宫之名义。借你用上两百年，其中的灵液嘛
，自然由你随意支配。这还气？宋雪英不就结了？瞅你那抠抠搜搜的样儿！你说什么？人家是见过大世面的，明显对你那海螺不感兴趣。雪英，我给你看个更好的。眼一开，必言贤。狂野刀，原来在你手里。想要？哼，不给。雪英，你来我血刃酒馆，这把我最珍爱的宝刀就送给你。此等妖刀，是违背神之戒律的妖物，我巴不得悔之而后快。啊，不懂不要乱说，雪英。这把狂眼刀与另一把血眼刀是一对儿，原是上古杀戮之神的武器，刀中皆封印有刀影，其中血眼刀悲天悯人，他的眼睛始终是睁开的，以确保下族的安危。狂眼刀正好相反，他嫉恶如仇，若是遇到看不惯的人和事，必会睁眼见血。血眼刀在彭山那家伙手里。狂眼刀，你若喜欢，便送你了。此等妖刀会蛊惑使用者的心智，占据使用者的灵魂。雪英，我建议你还是不要碰到。况且你明知道雪英擅长使枪，送她把刀也太没诚意了吧？身为超凡，使什么武器重要吗？重要的是武器本身的资质。风有灵的武器。是那么常见呢？这是，这也是神界流传下来的武器——盘龙骨枪，里面同样蕴含着枪灵。看来这把枪明显比妖刀更适合你。盘龙骨枪中的枪灵，乃是一只上古海龙所化，本身蕴含的斗气就是属性的，刚好与雪鹰你的万物水相合。真是把好枪啊！<笑>今天老夫算是开眼界了，我早就跟你们大祭司提过，想看看这盘龙骨枪，他都不许，没想到今天在这里见识到了。大祭司知道雪鹰爱枪，来之前特意让我带过来的。哎呦，看来雪鹰你是确定了。妈。我带来了吧，放哪个口袋里了？别吃老弟，你这是搞哪出啊？哎、哈哈，玄兵枪法。好，嗨、哎，我倒是什么宝贝，玄兵枪法这种秘籍你也拿得出手？嗨，我倒是什么宝贝呢？玄冰枪法这种秘籍，你也拿得出手？玄冰枪法，我听说雪鹰在成为超凡之前，一直在修炼玄冰枪法。是，那又怎么样？他现在是超凡了，又同时掌握了万物火和万物水，还要这枪法秘籍有何用啊？长风大哥有心了，这是儿时家父传我的枪法，对我来说意义非凡呢。好、啊。<笑>我送你的这本是与你父亲那本略有不同的。哦，雪鹰，我问你，玄冰枪法有几重境？三重啊，一重飘雪，二重血雨，三重玄冰。这是四重，玄冰枪法居然。
玄冰枪法居然有九重镜，真的假的？连我都没听说过。<笑>龙山大陆上的玄冰枪法秘籍都是残本。所以，世人皆只知三重境界，殊不知三重以上皆是不凡呢。正巧我在其他位面空间中有些哥们儿，在他们的帮助下，找到了全本。长风大哥，定是费了不少心力吧？<笑>还好，还好啦。这是我个人送你的礼物，与你是否加入水源道观无关。长风大哥，我。我又不练枪，拿着它也没用啊。若你能让世人见识到它的真正威力，也算没有埋没这本秘籍的价值。况且令尊见到这本秘籍，应该也会很开心吧？爹一定要欣喜若狂了。如此用心的礼物，确实不凡。<笑>秋白呀、啊，没想到你居然打起了情感牌。不成主。我们还有展示的必要吗？这个嘛，其实我还想试试。哎，咱们雪鹰少爷已经做好决定了，好像是。听里面的人传话出来说，超凡大人们已经准备要走了。啊？那咱们大少爷到底选了哪个组织啊？舍得孩子也没套着狼，这趟来的亏。劳烦亮哥，走了。那我也告辞了。虽然你没有选择入我大地神殿，但希望未来你能坚持正途，不忘始终。哼、嗯，谨遵前辈教诲。啊，我们也走了，恭送两位前辈。嗯，告辞。哎，可惜，可惜了，我还以为你我能成为同门呢。谭师前辈，海神功前辈传授功法之恩，雪鹰断不敢忘，恭送前辈。<笑>老迟。我们海神宫长老好不容易种的白菜，就这么让你给捅了？这人情你可得还我！下屠城酒馆，你得包上三天。好说好说，无罪不归。哥，你加入水源道观了我也该走了，回头，咱们下都城再聚。下都城是……哎，哎呀，看我这脑子，差点给忘了。哎，下都城在另一个位面，要穿过通往星火世界的传送门才能到，那是下族超凡聚集的地方。很快，啊、你也会去那里了。嗯，这传讯手环，黑色给你，白色的，便留给你的家人。斗气能让他认主，很好，你连上了。哎，你们也都说两句啊。小子，我是谭石，下都城再见喽。下都城再见。这手环是依靠意念传递讯息，能在一瞬间。将脑中所想传到千里之外。如果遇到极为重要的事情，或是生死危险，也可以用来求救。不日将会有我们水源道观的长老联系你，到时候你按照他的指示前往下都城即可。嗯，景秋，你和我一起走吗？长风院长，能不能让静秋姐再多留两天？我还有好多法术上的问题想请教静秋姐呢。我听院长的安排。嗯
。啊，静秋，能多留几天当然好。<笑>静秋啊，那你可要好好教导青石。弟子明白。雪鹰老弟，你且再好好休息几日，多陪陪家人。我在下都城备好好酒等你，恭敬不如从命。雪鹰送行，定要一醉方休。来，多吃点。娘今天做的都是你们小时候爱吃的菜，还是娘做的菜好吃。<笑>八岁以后，我就一直没吃到这么好吃的。<笑>嗯，<笑>城堡里这么多好厨子，做的也挺好吃的呀。嗯，我打小就最爱吃娘做的菜。<笑>喜欢就多吃点儿，来。啊，好。哦，对了，青石，你是不是报名长风学院的入学考试了？嗯，爹娘都同意了，我就趁早报名了，正好能赶上半个月之后的那场考试。啊，这么快？会不会准备的时间有点短啊？其实我已经偷偷准备很久了。<笑>好，就是要时刻准备着，才能把握住机会。青石，有信心吗？哎呀，什么信不信心的？你这不给考生增加压力吗？哎，青石，放开了考，<笑>就当去长长见识。你觉得青石能考上吗？十拿九稳。不过，这话就别告诉他了。他呀。还是紧张点的好。毒三叔不喝了，你真的不喝了。<笑>需要准备什么，都跟娘说啊。啊，哎，娘，帮我做个点心带走吧，我路上吃。哎，不对，要两盒，还有静秋姐呢。<笑><笑>好好好，姑娘，青石这一路就麻烦你了。不麻烦，我会照顾好他的。哎，也不能太护着这小子，该历练还是要历练。青石长这么大，还没出过远门呢，怎么样？有没有很激动啊？哎嘿嘿是啊，嘿嘿，好样的！咱们都放心吧，青石肯定没问题的。都别送了，就到这儿吧。本来都做好送别的准备了，可是临到这会儿，还是有点舍不得。嗨，有啥舍不得的？雪英，这是去奔前程了，又不是去受苦。好好的，在外边也要好好的。
，娘，你们多注意身体。政务上的事，就多交给思安去处理。你们别太累了。不要操心我们，你才是，一定要照顾好自己。放心吧，儿子，爹娘心里有数。爹还等着你回来，一起喝酒呢。好，等我回家，给爹带下都城的好酒。哥。多保重。嗯，我在星火世界等你。嗯，爹，娘，宗叔，童叔，静秋，改日再见。改日再见。我就是之前联系你的水源道观长老公良远，在下东伯雪英。之前听长风大哥说，会有人带我去夏都城，可这里是……<笑>夏都城，在另一个位面的星火世界，要穿过世界门才行。世界门？没错，我们身处的龙山大陆，只是诸多位面世界中的一个。我们要去的夏都城，在另一个位面的星火世界。连累你了，金秋。只有拿着龙虎符，才能打开世界门。这也是为了防止魔神会或巫神殿的人混进星火世界。回头我会给你一块龙虎符，好方便你出门。欢迎来到夏都城，雪英，这夏都城便是我们夏族真正的中心。自龙山帝国建立以来，这里就承担着保卫夏族、维护人类安稳的重任。万年来，这夏都城周围的法阵不断叠加，就算是半神也很难强攻而入。来。来，让让！啊，对不住。
是称号级法师。嗯，不少称号级也都在下都城内立约，只有觉得再无劲力，才会离开这里，回到家乡。少子跟他打那一架。这是夏都城最有名的飞火酒楼，由飞火商会经营，也是夏都城消息最为灵通之地，常常一坐难求。不过你要是去那儿，说不定还真有位置啊！玄影老弟，你还不知道吧？招募你时各大超凡组织齐齐出动，这事儿早就在夏都城内传遍了，大家都等着看少年天才呢。惭愧，惭愧。到了。取自薪火相传，生生不息之意。不错，晚辈公良远，携水源道观新晋长老东伯雪英前来拜见。不,不必惊慌，阙前辈是这星火宫的气力。从万年前星火宫建立之初就在这里。在下东伯雪英，拜见阙前辈。走吧，是时候带你去见见副观主了。嗯、那位啊，便是副观主朝清。如今已经两千八百多岁了，半神榜第九，掌握雷神真意，一根独杖纵横天下。副观主，东伯雪英到了。呃，副观主，啊，呃，东伯，嘘、呃，别把我的鱼吓跑了。谁来了？哦，是新晋超凡东伯长老前来拜见了。哦，晚辈东伯雪英，拜见副观主。哦，是你呀、啊！来，过来点，过来点，让老头子我仔细瞧瞧。嗯，哎呀，小子，没成想你还练过海神功秘术。副观主，雪鹰老弟当年啊，遇上一位游历天下的海神宫长老，入了那位长老的眼，这才传授了雪鹰老弟一些功法。啊，我老头子虽然老的黄土埋到脖子根儿了，但好歹眼睛还不瞎，随便教教就能助他突破朝凡。几年前，晚辈坠落黑风崖，在那里遇到了一位归隐的海神宫前辈，蒙那位前辈倾力传授。晚辈才得以突破超凡。哦，那他怎么不带你回海神宫？那位前辈只教晚辈行正道、做正事，兼济天下苍生，别的倒是没有交代。海神宫避世多年，我都不记得还有哪个长老关心天下苍生了。是海神宫的雷真长老。啊，是那老不死的。哎，我就说。我就说那老东西死不了。哼，以前副观主喝多的时候啊，常常提起那位长老，好像是昔年故友。他们两人说好要一决高下，但人魔大战时，对方却消失了。大家都说他怕是陨落了，可副观主一直不信。嗯，哼，你说他在黑风渊下面是不是？呃。是，都上千年没找那老东西活动筋骨了。副观主，雷真前辈他已经故去了，我见到的是他的残骸。啊？他是在千年前魔族入侵时重伤殒身的。啊！罢了罢了，生生死死，我老头子看过太多。能比我活得久的也没几个了，小子，你拜他为师了。缘起则生，缘灭则散。雷真前辈早已看破凡世间的一切，他说生前没收徒，死后也不想操这个心。哦，原来如此。嗯
故人已去，但兜兜转转，却能从你身上看到几分他当年的风采。小子，来，你过来。血浇灌，黑龙枪，<笑>小子有点眼力。好枪，小子，你刚跨入超凡，身上的装备还都不尽如人意。既然你喜欢这枪，要是能收服，就送你了。多谢副馆主。副馆主，你又调皮了。哎呀，这黑龙枪的枪灵啊，灵石强烈，非得与雪鹰相合才好使用。你说是不是？这把戏您都玩了几百年了。两兄弟炼金灌注的这把神兵利刃，终于迎来了他的主人。嘿，你这夙愿未了的老家伙呵呵，没想到你小子把那老头的本事学了个十成十。雪英，不瞒你说，在你之前，这枪已经揍过几十个想收他做兵器的超凡了。没想到今日啊，被你给收服了。就是咱们副馆主啊，以后少了个乐子喽。小子，过些日子你就该参加超凡生死战了。超凡生死战是为了让新进超凡们了解超凡们的真正力量，也让众超凡看到新进超凡的潜力。你可要好好准备，上去杀他个九场十场的，总得要抢过那个不要脸的老家伙吧？雪英明白。敢问，雷真前辈当年闯了几场？哎呀，那不要脸的闯了五场，发挥的中规中矩。哎，死都死了，还说这些干什么？小子，你既然入了我水源道观，我也不好让你白叫我声副馆主。这些就算作你的见面礼了。雪英，多谢副馆主。嗯。选秘书去吧，不必陪着我这个老头子了，快去吧，去三楼最里面看看吧。雪英告退。哎呀，夙愿未了啊！以后只有你们这些鱼儿陪我说说话喽。斗气法门是教人如何修炼斗气。而秘术，则是斗气运行的技巧。不同的斗气法门，可以让一样的斗气发挥出不一样的功效。嗯、斗气精妙组合之后，所发挥的威力自然更上一层楼。夏史阁三楼所藏多是上品秘术，都是诸位水源道观先贤寻得或是所创。雪英，我一见你就觉得亲近，就多说几句。
，挑选秘术法门，不能只看品级高低，与自身修为相合才最为重要。嗯，多谢孤兰大哥，学医明白。行了，慢慢挑吧。除了魔神会和大地神殿，这世间居然还有第三个地方，有炼体秘术。去三楼最里面看看吧。副观主为什么让我找一本无字天书？天水柱有关雪英，星火宫为每位星境超凡准备了府邸。你来自安阳行省，府邸便与中安阳行省超凡相邻。再过一段时日呢？哎呀，八成又是输了个底儿掉，被飞火酒馆扔出来的。哎，赌博害人呢。姑娘，你没事吧？小兄弟，别多管闲事啊！雪英，我们还要赶去你的府邸，就不要瞎掺和了。这位姑娘，有话好说，何必动手打人呢？小兄弟，这小贼出老千被我当场抓住，我得送他去见官。不是的，不是的，这位大哥，我就是进酒馆喝口茶歇歇脚，才刚坐下，连茶都没喝上一口。
结果那女的上来就把我桌子给掀了，还对我拳打脚踢。是捆线索啊！那女的怕是个超凡呢。世风日下，现在的超凡真是了不得。你看那姑娘长得弱不禁风的样子。哎，走走走，散了散了啊！姑娘不必害怕。让，让。呃，雪英，你，林小姐，误会，误会啊！狗娘耗子。啊，林小姐，这位便是雪英，她出来下都城，很多事情还不清楚，还请您见谅。雪英，林小姐在执行星火宫任务，我们不要给她添乱了。雪英，哦，她就是我们道观新政的那个天才啊！啊，是你呀、啊，董博雪英，你终于来了。我们还以为你舍不得爹妈，不肯来呢。我叫程灵书，和你一样是水源道观的长老。安阳行省东伯雪英，拜见程灵书前辈。哎呀，什么前辈不前辈的，叫我师姐就好了。灵书师姐。喂，还打不打了？不打我们走了。哎，再等等，等会儿说不定就打起来了。嗯。哎，走走走，回家吃饭去。我跟你说啊，这奸细狡猾的很，装的楚楚可怜。啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>下都城的消息，我看你是活腻了。老实点，雪英老弟，我还要去新火宫复命，先走一步了啊！改日姐姐请你喝酒。行，不醉不归。走吧，是时候带你去看看新家了。雪英，嗯，那便是你的新府邸了。雪英，嗯，这里以后啊，便是你在夏都城的住处，还满意吗？这府邸的设计。与新火宫一脉相承，庄严又不失高雅，华贵又带有灵气，我很是喜欢。比如这座喷泉，是以灵气为眼，引天地之力，承德法术运转，竟能将充满灵力的水流充盈整个府邸，做到润物细无声，实在是精妙绝伦的设计啊！大人好眼光。这九转玉水阁，以水在灵，对万物水的修炼者，皆有极大的突破之用。雪英，这位流星级法师，便是星火宫为你指派的管家。许晴见过东伯大人，今后府中的事宜，就都由我来帮您打理。流星级法师，会来我这做管家？能在超凡府上做事，从中耳钉目染，还能习得些上品法门秘术，实属机不可失。今后还请大人多多指教。啊、好，那日后有劳许晴姑娘了。哦、啊，嗯，啊，雪英啊，既送你到了府邸，在下还有要事在身，就先行告辞了。好，那
就恭送公粮大哥了。嗯，后会有期。嗯。啊，许仙姑娘，你先去忙吧，我想在这练会儿枪。是。雪英老弟，正午时分，我在飞火酒馆为你设了接风宴，带你见见几个朋友。好，不醉不归。来来来来来，来，来，左一桌，女二后一台。嗯，小二，上酒。好嘞，动作快点。哎哎哎，客官，您里边请。哎，您几位啊？来两个。长风骑士在哪个房间？哎呦，您就是长风骑士请的贵客。哎呀，二楼雅间，客官您楼上请。在下安阳行省东伯雪英，幸会。水源道观，彭山，幸会。超凡们的兵器，多半靠意念召唤。这随身携带还独占一个座位的，难道是什么独门秘术？哎嘿，小弟弟长得很水灵啊！哎，这儿，在这儿，还下一点儿，哎呀，再下一点儿。嘿，刀灵，呀，啊，刀刀刀灵，小孩子家家没眼力见儿的。你见过会说话的刀灵？我可是跟刀主共享神智的刀魂。你，你别不信呐！哎，我跟你说，他心里想的我都知道。你别看他表面一本正经，其实心里可闷骚了。哎哎，来来来，我跟你说呀，他呀就喜欢那种腿长腰细的。我今天手气好，谁知道跟你们说完话，一路说到现在，连原石都说出去一话，我都怪你！怪我干什么？你的手气什么时候好过？赌十次输九次半，还有半次靠瞎蒙。老娘迟早找个炉子把你揉了！哎哎哎，林淑姐，何其生财，何其生财啊！跟一把刀计较什么呀？公粮大哥，雪英老弟。我们又见面了，嗯，雪英老弟，你来了，<笑>见笑见笑了。<笑>你们认识？我不是跟你说了吗？上次抓魔兽和雪英老弟不打不相识。嘿<笑>、哎，来来来，雪英小弟，你跟我说说，你打了灵叔妹子的路是怎么活到现在的？她的脾气可是差的众人皆知啊！哎，本是同根生，相煎何太急呀，灵叔老妹儿。都是水源道观的小娃娃不懂事儿，挡你抓魔兽，打个半死就好了，不要搞得太血腥啦！下去，雪老弟，那天姐姐，下、哎，装什么嫩呢？你的年纪都能当他奶奶了，还姐姐？林淑姐，林淑姐，哟，这么热闹！哎呀，抱歉抱歉，路上耽搁，来晚了。长风大哥。雪英老弟，好久不见，海老头，这位就是雪英，<笑>终于见到本尊了。雪英啊，这位是海如真长老，也是静秋的师傅。晚辈东伯雪英见过海前辈。好，好，好，这么见外干什么？来，来，来。
，坐下，坐下。店家，上菜了。好。干杯！干杯！嗯，是。别来无恙，雪英啊，我年纪最大，就啰嗦几句。超凡生死战，可是关乎前程的大事。你是近千年跨入超凡最年轻的一个，你的生死战，更是有无数双眼睛盯着。恐怕连归隐的半神都会降临观战，你可要好好准备呀、啊！雪英明白，当年老痴拼尽全力闯了六场，自此名扬天下。嗯，惭愧，惭愧。所以雪英啊，你也别太紧张了，以你的身手，肯定不比老痴差。生死战哪是那么好闯的？那时候我跨入超凡不久，没有经验。只知道一味猛战，差点把命丢在那。哎哎哎，就是、嗯，那次差点把我的腰都折了。面谈脸，你会不会说话呀、啊？雪英哪跟你一样啊？雪英、啊，别理他。生死战时都有半神观战、嗯，有什么不妥的，自会第一时间相救。畏首畏尾的像什么超凡？生死战越到后面啊，新火宫派出的对手就越诡异。超凡对战，生死往往在一瞬间。雪英。你还是要小心为上。嗯，雪英明白。哎，老妹儿，你悄悄告诉我，你是不是打算把全副身家压上，才这么哄人家小娃娃出手的？滚！别过来！别过来！遇上我，叫你们后悔来到这个世界。赶、啊、来老娘的地盘撒野、啊。啊是东伯雪鹰，哼，我是星火宫的长老公鱼，受元老会所托，来与你商讨生死战的安排。晚辈见过公长老，嗯，请。嗯，这宅子住的如何呀？可有什么不方便的？承蒙长老们照顾安排，许姑娘做事稳妥，哪有什么不便的？哈哈哈哈，那就好。嗯，对了，说个正事。按照往常惯例，从你进入夏都城开始，一年内可随时进行生死战。你想定在何时啊？嗯，时间可以由我来定。嗯，是的，多数会定在整一年后。也有会定在其他时间的，那就定在半年后吧。嗯，哈哈哈哈哈哈！好啊，英雄出少年，我在这儿就先预祝你能在生死战上一鸣惊人。承您吉言。正事既已待到，我就不便多打搅了。晚辈恭送。主人。我有句话，不知当不当讲
，什么话？生死战，事关您后续的前途，您您应该多些时日筹备才更稳妥。超凡修行，不是短时间就能有所突破的，半年或一年，没什么本质区别。那何不定在一年之后，多些时间总是好的吗？我自有打算。你去把金修士收拾一下，后续府中各项事务，你酌情处理就好。不用同我请示。这……嗯，有什么难处吗？没想到主人对我如此信任，我自当尽心。<笑>我只当你是朋友，帮我分担一些我处理不来的事务而已，有什么不信任的？你以后也大可不必叫我主人。这怎么行？您是超凡，我只是流星级。<笑>在我家。没那么多高低贵贱之别。既然都生而为人，便都应是平等的。你以后叫我雪英就行。主，那我叫您雪英大哥吧。嗯，都行。雪英大哥，嗯、您这样的超凡，我还是第一次遇见。好，我们生来平等，哪能凭仗着个人修为就要凌驾于众人呢？当年，终有一天，我要打破这个规则。就像是童三说，他曾是我娘的家仆，两人生死与共，彼此早已摒弃了地位的差异。我希望我们之间的关系也不只是靠着声音的主仆关系来维持。嗯，我懂了。雪英大哥也会为我生死相托。好久不见了，真的，是啊，灵树老妹儿，灵树老妹儿，啊，红山，老妹儿，远远就看见你愁眉苦脸的，有啥不开心的事说出来吧，让老哥我开心开心的。别逼老娘把你锤成废铁，扔丹炉里炼了啊！哎，彭山哥，能不能借俩钱使使？没有。啊，不多借。来来来，过来看一看，看一看来。哇，这东伯雪英厉害呀，几百年来最年轻的一个超凡。我看，这次他最起码能赢六场。是厉害，才二十八岁，了不起啊！我看，他能赢下三场就不错了。三场？不会吧？这你就不懂了吧？东伯雪英年轻不假，可年轻意味着什么呀？意味着经验少，修行时间短。这雪英啊，哎，你说雪英老弟能赢几场？四五场吧。啊，你太小看他了吧？毕竟才半年准备时间，我们当初哪个不是准备满一整年的？这说明他有自信嘛。要我看啊。他怎么也能闯过六场，你不信啊？嘿，哎，酒馆里面肯定开了赌桌，要不咱们去下场？哎，啊，别走啊！小赌怡情，大赌伤身。再说了，这也是为雪莹加油嘛！啊，彭山，彭山。哎呀，可算是定下时间来了！我可是盼好久了。哼，看你兴奋的，跟你去打生死战士，依然不会有什么危险吧？放心吧，咱们儿子肯定没问题。只想到时候去现场给哥加油。是啊，不过雪莹生死战的门票，怕是要一票难求了。可不是嘛，这告示一出，瞬间就售空了。这次生死战不同以往。好多超凡都排着队，想一睹雪鹰的实力呢。老师，院长。不过我可以帮你们问问朝老，看看有没有亲友票。好哎！主人就要去参加生死战了。是啊是啊。是啊
手气旺，赢钱了。中午请大家喝酒，都别哄我抢啊！先还钱。哎，你还我还，来吧。<笑>来得早不如来得巧啊，刚好跟夏老来夏都城办事。雪英去吗？凌叔姐请客，当然去。<笑>那就待会儿见。中午凌叔姐请喝酒，跟后厨说一声，晚上不用备我的饭菜了。好的，我先走了。几位大人，这茶都从中午喝到晚上了，还不上菜吗？再等等。哎呀，老妹儿，你可算来了！让我们等这么久，不会是又去赌了吧？啊？哎哎，就，哎。那个老陈，进一步说话。哦，快来坐吧，今天我来请。<笑>小二，愣着干嘛？跟你上菜啊！好、哦，好，好。嗯。雪英，生死战有一年的准备时间，你怎么那么自信，就定在半年后了？也不是自信，就是觉得超凡的修行不是短时间就能有什么突破的。所以准备半年还是一年都没太大差别，有个半年时间把新拿到的秘术修炼纯熟也就够了。嗯，确实如此，毕竟没谁能一年之内就从飞天级变成圣级，半年时间修炼秘术，差不多也足够用了。哎哎，说起秘术，朝清那老儿是不是把魔轮功送你了？我试着修炼了几次，但。一直看不透其中的奥秘。老弟，你来看。哦、林书姐，这都是神医。<笑>说起来，林叔是我们几个当中最擅长掌握神印的。哼，神印这玩意儿，说白了就是神创造出来的玩物，相当于他们的牌九、头子。林、嗯、叔老妹儿憋着劲想跟神赌一把。逆天改命的吧！插嘴，滚蛋！神灵们与神印对赌之时，拼的就是速度，谁能最快结出神印，谁就能占据上风。拼到极致，讲究的就是一念形成。一念形成？对，想要一念形成，其实也不难，最重要的就是要找到规律，庖丁解牛，再多加练习巩固。所以啊，你也不用把修炼神印想得太复杂。哼。说的简单，神级秘术是那么容易练成的？雪鹰现在又不需要练到太高的等级，只要能凝练出第一重魔龙神印，应付这场生死战还不是绰绰有余？哎，雪鹰，嗯，你可得给姐好好修炼魔龙功，回头让他们见识见识，给姐长脸啊！<笑>好，好，好，多谢林叔姐的指导，我明天。就再把魔龙功翻出，练上千次万次。哎，这就对了。来，喝酒。嗯。这还只是神印的第一重，就这么复杂？估计超凡法师看了都眼晕。修炼秘术的过程，就是要通过不断的观察与钻研，理解神印的构成，然后调动斗气，在身体里对神印进行再构筑，从而达到借助神印之力增强体能、速度、力量之目的。重构神印的时间越长，其对使用者的增幅作用越小。只有在刹那间重构出的神印。才最有效，所以构筑神印的最高境界就是一念形成。一念形成，林书姐也是这么说的。看来，必须得先摸透神印的构成规律才行。
万物火和万物水。难怪朝老会把这本秘书交给我。原来天地奥妙，竟然也能这么用。如果我不仅仅使用斗气，而是根据神印在不同阶段展现出的属性，调动天地万物之力，说不定能更有效的重构神印。还是不太对，还要更快，要一念形成，一念形成。哼、啊！抱歉，抱歉。雪鹰大哥那么开心，一定是修炼有了进展。嗯，我刚刚练成了魔龙神印第一重。恭喜雪鹰大哥。对了。闭关那么久，要不要去洗个澡换身衣服？不了，我想赶紧趁热打铁，把魔龙印融入到枪法里。热水一直为您备着呢。好，好，那行。啊万物火，威力极强，却太过刚猛笨拙。万物水，诡异阴柔，却威力不足。全部家当都押上了，我有预感，雪鹰老弟一定能帮我翻盘。嘿嘿，我也看好这小子。哎，老妹儿，帮我把彭山药里的原石也一并拿去压上。哎哎哎哎哎哎哎、可别再赌了。哼，玩玩嘛，我研究过了，赌小的赔率太低，单场单注风险又太大，下雪鹰能赢六场以上才是最保险的。嗯。雪鹰到底能赢几场？我也很是好奇呀、啊。<笑>尽力而为就好。哎，你看，超凡啊！是啊。哇，水源道观观主司空阳都来观战了。哎，旁边那是黑白神山的山主贺元吧？居然能惊动半生榜第一、第五前来观战。这个新人东伯雪鹰是什么来头啊？哎哎，快看！怎么了？朝清老前辈也来了
超老哥，关主。你这糟老头子怎么来了？<笑>雪鹰可是水源道观百年难得一见的奇才，我自然得来。<笑>你也就是运气好，雪鹰本可以是我们血刃酒馆的人，要不是这混小子办事不牢靠，呃、<笑>去留无意，一切皆为缘分。你我都一把年纪的人了。不值当为这等小事生气了。是啊，一把年纪的人了，哎，如今和我们一辈的超凡是没几个了，也就剩下你这个两千八百多岁的糟老头和我、哦。我是糟老头，那你就是糟老太婆。你就是想找事儿是不是？哼，你别得意，如果雪鹰小子早早落败，我看你还笑不笑得出来。落败，我说他最少能赢六场。这可是你说的，咱们俩赌上一把，我就赌他赢不了六场。<笑>赌就赌，服了。雪云弟弟要争气啊，千万别说他走了。我看这东伯雪鹰不过是年轻而已，不一定厉害。修炼上百年的超凡多了去了，在生死战里也不过赢两三场而已。他呀，或许连三场都赢不下来。哟，这不是云无成不成主吗？哎，您今天也是沉鱼落雁，闭月羞花，祝愿玉润国色天香呢。哎，你能来，真是让这生死巅蓬荜生辉。哎，天气凉，可得多穿点儿。冻着了，我的心疼、啊啊啊。不成主，好。龙山第九百六十二年生死战，挑战者：东伯雪鹰。凡力金生物！哎呀，怎么还不出来啊？是时候出关了。金秋姐，你可算出来了，我哥的生死战就要开始了。雪鹰的生死战，不是说门票一抢而空了吗？哼，我的票你拿着，你哪来的票啊？哎，青石，你不去吗？<笑>我自有办法。哇！在等什么？不知道。青石这小子葫芦里卖的什么药啊？啊
思安，我让你带的东西可带了。带了，带了。婴儿的生死战已经开始了。哎呀，宗灵，雪鹰这小子真是不得了啊！是啊，没有想到这么轻松就赢下了这一局。超凡，可不是常人能想象的。第一场，东伯雪鹰胜。哇，一炷香的时间都不到啊！呃，刚刚发生了啥呀？哎呀，快快快，一会儿第二场都要打完了。哇，东伯雪鹰竟然一枪就跳飞了炼金生物，一枪有什么了不起的？那不就是个大蜥蜴吗？这东伯雪鹰的枪法很是纯熟啊，万物水奥妙防御的滴水不漏，这场应该能赢。哎，这可说不定啊，说不定就遇到一个克制东伯雪鹰的。是啊是啊，这得看运气。依我看不见得。啊，你看这东伯雪鹰啊。第二场对阵。超凡炼金生物。哎，刚听飞火酒馆的人说，东伯雪鹰那招使得可是出神入化，水浪漩涡足足有三四里那么宽呢。哎，我也听说了，据说这招啊是万物水。啊，这真是厉害啊！英雄出少年啊！第三场。对阵超凡土著，东伯雪鹰还是太过年轻啊！第三场明显吃力了起来，吃力、啊！看到没有？看到没有？东伯雪鹰用下这一回合只用了三招。对呀、啊，那可是千年来最年轻的超凡啊！哎、啊，东伯雪鹰这样赢个七八场没问题啊！我全部身家都压这儿了，有没有胆子大的敢跟？保你赢个盆满钵满！哎，就我跟我跟，我我也压上，哎，这么多全压上，那不然压一点吧，我也不让。留步。行。第一轮结束，一个时辰后开始第二轮。哎呀，这东伯雪鹰果然厉害！这才过了多久，就连赢三场。哎呀，前三场算什么？后面才是重头戏呢。东伯公子真是不仅英俊潇洒，实力还那么强。是啊，是啊。闯过前三场，只是正常发挥而已，有什么稀奇？那你倒是也去试试啊！是啊，是啊。我又不是超凡。再说了，我们是法师，那东伯雪鹰他是骑士，本来就擅长战斗厮杀的。据说朝清府贯穿，持枪百千枚，当年赢了六场，都是颇为厉害的人物。雪鹰肯定可以走得更远第一轮的三场比赛，的确没什么难度。不过最后那名超凡土著，速度实在惊人。我的太古血脉天赋是力量爆发，应对速度极快的对手还是有些吃力。看来接下来的战斗，得好好想办法应对才是。雪鹰大哥，要不要吃点点心？不用了。
。雪莹大哥在想什么？如何应对接下来的三名对手？以雪莹大哥的实力，第二轮也一定可以轻松通过。第二轮才是真正的考验。按照新火宫的规矩，第四场对手是圣级高手的斗气分身，第五场则是一名下位超凡土著，而第六场的对手就是中位的超凡土著了。这些对手的实力，太深不可测了。东伯大人，一个时辰已到，该入场了。哼、嗯。等一下。嗯、还是你细心，有劳了。接下来的这位对手可是我们的老相识了。嗯，老相识，难道是？第四场对阵，斗气分身。大哥，你第四场的对手就是我